നമസ്കാരം ഐ പ്ലസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് വില് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാർ ഗുഡ് വില് ഡോഗ് ഗുഡ് വില് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില് റാറ്റ് ഗുഡ് വില് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഗുഡ് വില് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് വില് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഫെയിം അല്ലേ ഗുഡ് വില് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഫെയിം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓവർ ആൻഡ് അബോ ദ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് എറൈസ് ചെയ്തു ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് എറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണത്താലാണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഗുഡ് വിൽ എറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് എറൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫെയിം ഫെയിമിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് വില് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ് വിൽ ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഗുഡ് വില് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സും ഉണ്ട് ബിസിനസ് ഫേമും ഉണ്ട് അല്ലേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറും ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫേമും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറെ നോക്കിയിട്ട് ചില ആളുകൾ വരും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരും അല്ലേ അത്തരം കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുഡ് വില്ലാണ് ഡോഗ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഗുഡ് വില്ലാണ് ഡോഗ് ഗുഡ് വിൽ അതായത് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറും ഉണ്ട് ഫേമും ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ബിസിനസ് വേറെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ വേറെ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വ്യക്തിയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സണാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറും നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഓണറുടെ പേരിലാണ് ആ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓണറെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്തു കൂടാം സെയിൽസ് കൂടി കൂടാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരത്തിൽ എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ് വില്ലാണ് ഡോഗ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൺസിഡർ ഓൺലി ഇൻ പേഴ്സൺസ് ഓർ ഓണർ ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിൻ്റെ ഓണറെയോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണെയോ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അത്തരം ഗുഡ് വില്ലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില്ലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫേമിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫേമിനെ അതായത് ഫേമിനെ മാത്രമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫേം മാത്രം ഫേമിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ പ്ലേസോ വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫേം ആ ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ആ ഇന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാഭത്തിന് സാധനം വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്മോഡിറ്റികൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓണർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് മാറി ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫേം നെയിം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് വിൽ എറൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം ഗുഡ് വില്ലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുഡ് വില് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഫേം
കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എറേസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ് ബില്ലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു തരം ഗുഡ് ബില്ലാണ് റാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ റാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ലിനകത്ത് പേഴ്സനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്ലേസും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അല്ലേ അപ്പം പേഴ്സനെയോ പ്ലേസിനെയോ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ആ വരുന്ന ഗുഡ് ബില്ലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡോഗ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓണറെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നു റാ പിന്നെ ക്യാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫേമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നാൽ പേഴ്സനെയോ പ്ലേസോ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നു ആ ഗുഡ് ബില്ലിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഗുഡ് ബില്ലുണ്ട് ഹിഡൻ ഗുഡ് ബിൽ അല്ലേ ഹിഡൻ ഗുഡ് ബിൽ എന്താണ് ഹിഡൻ ഗുഡ് ബിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ബില്ലാണ് ഹിഡൻ ഗുഡ് ബിൽ എന്താണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ന്യൂ പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂ ഒരു ന്യൂ പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് ബില്ല് ഇസ് നോട്ട് ഹൻഡ്രഡ് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് ബില്ല് എറൈസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുഡ് ബില്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡൻ ഗുഡ് ബില്ല് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ അല്ലേ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണറെ ന്യൂ പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഡൻ ഗുഡ് ബില്ല് എറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഗുഡ് ബില്ല് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുഡ് ബില്ല് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഫേം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓണറിനെ ഫേമിനെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോഗ് ഗുഡ് ബില്ലിനെ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡോഗ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണർ അഥവാ പേഴ്സിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഡോഗ് ഗുഡ് ബില്ല് കസ്റ്റമർ വരുന്നു അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫേ ഫേമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്നാൽ പ്ലേസോ പേഴ്സനോ ഒന്നും നോക്കാതെ വരുന്ന ഗുഡ് ബില്ലാണ് റാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്നാൽ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ബില്ലാണ് ഹിഡൻ ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ ഒരു ന്യൂ പാർട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് ബില്ല് ഇസ് നോട്ട് എൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എഴുതത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡൻ ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ബില്ല് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൾഡ് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് അത്തരം ഗുഡ് ബില്ലിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടും അപ്പം എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ബില്ല് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ വരികയും അവിടെ ഗുഡ് ബില്ല് അറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ഗുഡ് ബില്ലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ ഫിക്സഡ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് കോൾഡ് ദ ഫിക്സഡ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ദ ഫിക്സഡ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ആ കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്
കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഫിക്സഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫിക്സഡ് എലമെൻറ്റിനെ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് എന്നാൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അല്ലേ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് എറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടുതലാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പം പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടുതലാണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയേക്കാൾ എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് റിഡൻഡൻ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കാം എന്താണ് റിഡൻഡൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് അക്യൂമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് റിഡൻഡൻ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഓവർലാപ്പായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡൻഡൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലുകൾ ഫിക്സ് ഒരു വർഷത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വർഷ വർഷത്തിലേക്ക് ഫിക്സഡ് അല്ലാതെ മാറിപ്പോവാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹാർഡ് കോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഫിക്സഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് ഹാർഡ് കോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ദ ഫിക്സഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടിയ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോസിറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിഡൻഡൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റുകളുടെ ഒരു അക്യൂമുലേഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഡൻഡൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് കോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ദ ഫിക്സഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ഹാർഡ് കോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഈസ് എ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഡ്യൂ ആയി പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എക്സ്പെൻസസ് 
ഒരു ലൈബിലിറ്റി എറൈസ് ചെയ്തു അഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ സാലറി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബിലിറ്റി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എറൈസ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ലൈബിലിറ്റി എറൈസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് അല്ലേ സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണായുണ്ട് അതെന്താണ് പേഴ്സണൽ അഥവാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടായിട്ട് മാറും അല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു സാലറി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസസ് എറൈസ് ചെയ്തു അത് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ആ സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ചാം തീയതി ആയിട്ടും കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ടും മാറി പക്ഷേ ഈ സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പേഴ്സണാണ് ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഒരു വ്യക്തിയെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത്ര അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പേഡ് ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ട്സുകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തിരിക്കാം അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടെന്നും പിന്നെന്താണ് ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടെന്നും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തിരിക്കാം ഈ ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് റിയൽ അക്കൗണ്ടെന്നും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടെന്നും തിരിച്ചു അല്ലേ അപ്പം അക്കൗണ്ട്സുകളെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടെന്നും ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടെന്നും തിരിച്ചു ഈ ഇംപേഴ്സൽ അക്കൗണ്ടിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് റിയൽ അക്കൗണ്ടെന്നും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ടെന്നും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടെന്നും ഇംപേഴ്സൽ അക്കൗണ്ടിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പേഴ്സൺസും ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺസും ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റുകളിൽ ലൈബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഏത് അത് ഏതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് അസറ്റുകളും ലൈബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഈ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസസും ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസും ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് അത് എക്സ്പെൻസസ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഈസ് എ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണോ അല്ല എക്സ്പെൻസസും ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നോമിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റുകളിൽ ലൈബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം നോമിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്പെൻസസും ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലും ഇത് പെടത്തില്ല കാരണം ഒരു പേഴ്സണെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് അതും അല്ല പിന്നെയാണ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സൺസിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്
നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത പോളിസി എല്ലാ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യണം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെതേഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെതേഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്ത ഒരു വർഷം കൊടുത്തെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ അസറ്റിന് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉടനീളം നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം ആ ഡി ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഡി നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ പോളിസീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പോളിസികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പോളിസികൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പോളിസികൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ പോളിസികൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാവണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആൾ പോസിബിൾ ലോസസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഓൺ അക്രൂവൽ ബേസിസ് അല്ലേ അതാണോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആൾ പോസിബിൾ ലോസസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഓൺ അക്രൂവൽ ബേസിസ് അല്ലേ അക്രൂവൽ ബേസിസിൽ എല്ലാ ലോസസും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് സിസ്റ്റവും മെർക്കൻറ്റൈൽ സിസ്റ്റവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷിനനുസരിച്ച് ക്യാഷ് വരുന്നതും ക്യാഷ് പോകുന്നതിനും അനുസരിച്ച് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് ക്യാഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡ്യൂ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അതല്ല കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്തല്ല പറയുന്നത് പോസിബിൾ ലോസസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ഫോളോവ്ഡ് ഓവർ എ സീരിയസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു മേക്ക് ദ അക്കൗണ്ട്സ് കമ്പാരിബിൾ അല്ലേ അതാണ് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ഫോളോവ്ഡ് ഓവർ എ സീരിയസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സീരിയസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു മേക്ക് ദ അക്കൗണ്ട്സ് കമ്പാരബിൾ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആൾ പോസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് അക്രൂവൽ ബേസിസ് അതും അല്ല ആൾ പോസിബിൾ ലോസസ് എന്ത് ചെയ്യാനല്ല should be taken into account alla endu parayunnathu conversion of consistency next all possible losses should be taken into account accrued basis adum alla accrued basis il losses create cheyanam alla pagaram endana same accounting principle should be followed over a series of years to make the accounts comparable ennulladana convention of consistency ennadu kondu uddeshikkan convention of consistency adayidu ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി തന്നെ ആയിരിക്കണം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കൺസേൺ ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ടീം ലൈബിലിറ്റി അസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം ഡ്യൂ ഈസ് കോട്ട് അതായത് ആ ക്വസ്റ്റൻ പറയുന്നത് ദ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് എ കൺസേൺ ടു മീറ്റ് ലോങ് ടീം ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് വെൻ It will become due. One long term liability will be able to do that. One business in the capacity. One long term liability will be able to do that. One business in the capacity. The first thing is, we will say, turn over. We will say, we will say, profitability, liquidity, solvency, turn over. Right? So, first thing is, we will go to the next option. First, turn over. ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേൺ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഓഫ് സെയിൽസ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഓഫ് സെയിൽസിനെയാണ് അഥവാ റവന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽസിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേൺ ഓവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ നെക്സ്റ
ആ കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലൈബിലിറ്റികൾ ആ എന്താണ് പേ ഓഫ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങൾ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോൾവൻസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ്സ് ആർ കൺവെർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് അസറ്റ്സ് ആർ കൺവെർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് അല്ലേ ക്യാഷ് ആയിട്ട് അസറ്റുകളെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ക്യാഷ് ആയിട്ട് അവരുടെ അസറ്റുകളെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അസറ്റുകൾ അപ്പം സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് അസറ്റാണ് ക്യാഷ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് പിന്നെ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് എക്സട്ര എക്സട്ര ആയിട്ട് ഇവയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടു ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ള ആ ടേം ടോട്ടൽ ഓഫ് സെയിൽസിനെയാണ് ടേൺ ഓവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് ടേൺ ഓവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സോൾവൻസി ആണ് ലയബിലിറ്റികൾ പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോൾവൻസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ആർ കൺവെർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് അസറ്റുകൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റം വരണം ക്യാഷാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് ടു ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ദ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് എ കൺസേൺ ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് കെ ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം ഡ്യൂ അല്ലെ ലൈബിലിറ്റികൾ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് എ കൺസേൺ ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ടൈൻ ലൈബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം ടു മീറ്റ് ദ ലോങ് ടൈൻ ലൈബിലിറ്റി ലോങ് ടൈൻ ലൈബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ബിക്കംസ് ഇറ്റ് ഡ്യൂ ഈ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടൈൻ ലൈബിലിറ്റികൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കഴിവ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സി ആയിട്ടുള്ള സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലൈബിലിറ്റികൾ ലോങ് ടൈം ആയിക്കോട്ടെ ഷോർട്ട് ടൈം ആയിക്കോട്ടെ ആ ലൈബിലിറ്റികൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് സോൾവൻസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ്സുകൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷാക്കി മാറ്റുന്നു സോൾവൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈബിലിറ്റികൾ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കഴിവ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടേൺ ഓവർ ടോട്ടൽ ഓഫ് സെയിൽസിനെയാണ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേൺ ഓവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സെയിൽസിനെയാണ് ടേൺ ഓവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോഴത്തേന് ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത പാർട്ടുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സി